கண்ணாக்களும் பார்த்துங்களே வரும் ஆனால் சிங்கம் சிங்களை தான் வரும் என் பேர் மகிழ்ஜி மனோகரோ ஹை குட் காய்ஸ் ஹே காய்ஸ் இஸ் மீ எம் சொல்யூஷன்ஸ் இனி எந்தின வேற சொல்யூஷன்ஸ் என்ற பிரியப்பட்ட எஸ் எஸ் எல் சி வித்யார்த்திகளை மேக்ஸ் பரீட்சைக்கு வேண்டி നാല് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എം എസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി മോഡൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കണ്ണോട്ടം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് മോഡൽ എക്സാമിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു പോയിക്കോളിൻ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു പോയിക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടും പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് എം എസ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ സോ അങ്ങനെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് മോഡൽ എക്സാമിന് പോയി എക്സാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എ പ്ലസ് കിട്ടും സാർ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും സാർ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമൻറ്റുകളും അവർക്ക് പേപ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരെനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഇപ്പോഴിതാ കുറെ കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു സാർ സാർ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളാ കുട്ടികളാണ് ഇവ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എം എസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ശ്രദ്ധിച്ചോളി ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക ഏതാ ഒന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ മൂന്ന് ടാൻജൻസ് അഥവാ തൊടുവര നാല് സോളിഡ്സ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ അഞ്ച് സർക്കിൾസ് അഥവാ എന്താ പറയുക സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വൃത്തങ്ങൾ ആറ് ട്രിഗണോമെട്രി ത്രികോണമിതി ഏഴ് പോളിനോമിയൽസ് അഥവാ ബഹുപദങ്ങൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു ഇനി എം എസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു പോയിക്കോളീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും മോഡൽ എക്സാമിന് എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് എയ്റ്റി മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോഴും ഞാൻ എം എസ് പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യം എന്നതിനറിയോ ഈ ഓർഡർ എന്തിനാ തരുന്നത് എന്നറിയോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നാല് ദിവസം സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് കുറേ സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെയ്റ്റേജ് കുറവാണ് എം എസ് പറയുന്ന വെയ്റ്റേജ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അര 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 ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു മൈനസ് പി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് സി ഡി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ വൺ ആണ് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ there are two solutions that is x equal to plus and x equal to minus and okay ningale oru vaadu samayam irunnu ingane padikkaanu kootiko kaari undo illaya appo nere marichu ningal oru divasathinte pagudi arithmetic sequence aanu padichengilo 18 19 mark aanu model exam nu chodichathu seriyalle appo ningal ee order il padikkaanengil ningalku main exam inde paper kaiye kitti appo ningal padichi vechirikkunna aa 8 chapters 7 plus 1 ennu parina chapters il ninnu maatramayittu oru vaadu chodyangal ingane kaanan pattum നിങ്ങൾ എം എസ് പറഞ്ഞു എം എസ് പിന്നെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ സോറി കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ലൈവിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് തന്നില്ലേ ആ പി ഡി എഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ട സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാം പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതും ഈ പാറ്റേൺ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാളെ മാർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ആ നാളൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മാത്സ് പഠിക്കാമെന്ന് കൂട്ടിയോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടോ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് ഈ ഒരു ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എ പ്ലസ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും
അല്ലേ നിങ്ങൾ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു എക്സാം പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടി നിങ്ങൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് വെയ്റ്റേജ് കുറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് സമയം കുറച്ച് പഠിച്ചു അവിടെ പ്രശ്നം വരും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരിക അതിനർത്ഥം എം എസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാറ്റ് ഇത് മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് പത്താം തീയതി കിട്ടോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് ജോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തലേന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ആണ് ഈ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരാൾ പിന്നെ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അഥവാ ടഫ് ആക്കിയാലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ എ എണ്ണം പഠിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ ഈ എ എണ്ണം ടോപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് എക്സാം ആളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കും ഇത് പഠിക്കാതെ പോയാൽ പണി കിട്ടൂലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് തമ്പനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എ പ്ലസ് അത് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എ പ്ലസ് എട്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം തലേന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അതാ പറയുന്നത് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ദഹിക്കാൻ മാത്സ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് ദഹിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുട്ടികളെ എല്ലാം പഠിച്ചോട്ടെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാം പഠിക്കണം അത് ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുന്നേയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുവരെ ഞാൻ ഇത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചൊരു കുട്ടി പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്നാൽ മോഡൽ എക്സാം അടുപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ടെൻഷൻ വരും മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുമോ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാം ഇനിയാകെ നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സാർ പഠിച്ചത് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എനിക്ക് തൃപ്തികരമല്ല സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല വരയുള്ള പേപ്പർ വരയില്ലാത്ത പേപ്പർ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ സേഫ് സോണിലെത്തി മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗണിതപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ആ കുട്ടികളെ ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എം എസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ വെയ്റ്റേജ് മോർ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം വട്ടത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിന് തലേന്ന് പത്താം തീയതി രാവിലെയോ ഉച്ചക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചാൻസസും അതുപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിയും ആൾജിബ്രയും ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ കുത്താനോ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല തിരിച്ചും കുത്താതിരിക്കട്ടെ പലരും ഇങ്ങനെ കുത്തുക പ്രൊഡിക്ഷൻ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഏത് ടീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് തിരിച്ച് അവരെ പറയാനെ കൊണ്ടാകുന്നില്ല മടുത്ത് അരി എല്ലാവർക്കും എം എസിന് എം എസിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എം എസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തരം കണ്ടന്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് ഈഗോ വരികയാണ് ഈഗോ എന്താണെന്നറിയില്ല എം എം എസ് സൊല്യൂഷനെ ഒരു എതിരാളിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക കുത്തുവാക്കുകൾ പറയാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ കുറെ കേട്ട് മടുത്തു മടുത്തു എന്തായാലും ഇവരൊക്കെ
ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എം എസ് ഇതുവരെ എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കൈപിടിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല ഓരോ വർഷവും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവസാന സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ഇത് ഒരു ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നു പഠിക്കാൻ ആവറേജ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ ആവറേജ് കുട്ടികൾക്ക് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാര്യം അവരെയും കൂടി കൈപിടിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് എ പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് മക്കൾ ഇവരി പഠിക്കുന്നവർ വരി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് തരും അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഒമ്പതും പത്തും ലക്ഷമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ ബാച്ചിനോട് ചോദിച്ചു ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കൈപോക്കി എല്ലാവരും പോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കാര്യം ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം മുതലേ സ്റ്റേബിളായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണിച്ചു ഒന്നും വരില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ ആവറേജ് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി എനിക്ക് കൈപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതും ഒരു എ പ്ലസ് അല്ല ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ അവരോട് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ താല്പര്യമില്ല കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെയോ ആൻസർ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിയെയും വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് രാത്രിയും രാവിലെയും ഉറക്കില്ലാതെ പഠിച്ചൊരാളാ എം എസ് സൊല്യൂഷൻ അന്ന് ഒൻപത് എ പ്ലസ് നേടി അതിൽ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എ പ്ലസ് നേടുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഇനി നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ചാൽ മതിയാവുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തി പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മലയാള മീഡിയം പഠിച്ച എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തെടുത്ത് പക്ഷേ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ബയോളജി ഒക്കെ എനിക്ക് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിനെയും പ്ലസ് ടുവിനെയും റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചില്ല പക്ഷേ എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനമുള്ള ഞാൻ ഒരു വർഷം എൻട്രൻസിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒ ബി സി റാങ്ക് വേടി കുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ നമ്പർ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ത്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ സീറ്റ് വാങ്ങി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ സീറ്റ് വാങ്ങി അവിടെ ചെന്നു കൊടുവള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുസാറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കുസാറ്റിൽ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന സീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സീറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ കൊടുവള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് എം എസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്ന് ഞാൻ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി നാട്ടിൽ മർക്കസ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൽ വന്നിട്ട് ഡിഗ്രി എടുത്തു എന്തേ മർക്കസ് പോകാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനേ ഉള്ളൂ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കൂ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മർക്കസിൽ ചെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മൈൻസ് പറയും ഷമീർ ഷമീർ സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടറിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചെന്ന് എൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ ചേർത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർഷം ബി എഡിന് പോകാൻ നിൽക്കുക പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ ആഗ്രഹം പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ആണ് ബി എഡ് കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു ബാച്ചിനൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ഫുൾ എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ഒരു പാഷനും പ്രൊഫഷനും ഒന്നിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം നേടിയ ഞാൻ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ തോറ്റിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ മാർക്കൊക്കെ നേടിയ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് മാർക്ക് നേടിയ പിന്നെ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ കൈകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിജയം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാക്കിലെ ബെഞ്ചിൽ